Sheila Connor'a 2007'de yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunda hastalığı ileri aşamadaydı. Connor ameliyat oldu ardından kemoterapi gördü ama kanser son 4 yıl içinde 4 kez geri geldi. 2000'den beri kansersiz yaşadığım en uzun dönem 8 ay. Connor birçok ilaç denedi. Bazı ilaçlar kısa süre için işe yaradı. Bazılarının ise yan etkileri ağır geldi. Bu yüzden ilaç almaktan vazgeçti. Kanser araştırmaları uzmanı ve aynı zamanda kanser hastası olan Laura Shower, Connor'ın tepkisinin normal olduğunu söylüyor. Kadınlar ard arda kemoterapiye giriyor. Bu da onların yaşam kalitesini çok düşürüyor. Bu yüzden de bir süre sonra artık yeniden kemoterapi görmek istemiyorlar. Yumurtalık kanseri %75 oranında geri dönüyor. Laura Shower'a göre tümörler birbirinden farklı yapıda olduğundan tedavi zor ve her tümörün ilaçlara karşı tepkisi farklı. İlaçlar tam etkili olamadığından hastalar bazen yarardan çok zarar görüyor. Shower bu sorunları çözmek için Clarity Vakfı'nı kurmuş. Kar amacı gütmeyen vakıf hastaların moleküler profilini ve tümör haritasını çıkartıyor. Ayrıca tümörlerin kemoterapide kullanılan ilaçlara nasıl tepki vereceği de belirlenmeye çalışılıyor. Hastaya sunulan tercihler arasında seçim yapmalarını kolaylaştırmayı umuyoruz. Eğer hasta seçenekleri makul bulmuyorsa klinik deneylere yönlendiriyoruz. Moleküler profil diğer kanser hastaları için de çıkartılıyor. Eğer moleküler profiliniz bir ilacın yararlı olmayacağını gösteriyorsa bir diğerini deneyebilirsiniz. Veya standart ilaçların işe yaramayacağı anlaşılmışsa bu durumda klinik deneyleri tercih edebilirsiniz. Araştırmacı Laura Shower, moleküler profil yöntemiyle yumurtalık kanserinin tedavisini güçlendirmeyi ve bu şekilde yeni ilaçlar geliştirilmesine katkıda bulunmayı umuyor. Devrim Moral Amerikanın Sesi, Washington.